Assalamualaikum everyone. So today we'll be starting with equations of motions. Equations of motions. ये आप लोगों ने नाइन एंड टेंथ में भी पढ़ा होगा कि इसमें आप लोगों के पास कितने equations होते हैं. There are three equations of motions that Newton had given. आप लोगों के पास तीन equations हैं. सही है? First one was when V F is equal to V I plus A T. Final velocity is equal to the initial velocity plus acceleration times the time. So sec uh, second was S is equal to V I T plus one by two A T square. A T square. V I T plus half A T square. Third was two G H is equal to V F square minus V I square. इनके बारे में एक पॉइंट है ये कि ये फ्री फॉल के लिए एप्लीकेबल है फ्री फॉल ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है एज इक्वल टू माइनस जी हमेशा डाउनवर्ड कंसीडर किया जाता है कन्वेंशन एज इक्वल टू माइनस जी हमेशा कंसीडर किया जाता है इट इज अ कन्वेंशन इट इज अ कन्वेंशन ओके सेकेंड इज दीज आर एप्लीकेबल एज लॉन्ग एज द एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर तीन सेकंड के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और दो सेकंड के लिए ना हो तो आप सिर्फ ये तीन सेकंड के लिए यूज कर सकते हो बाकी दो सेकंड के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते बिकॉज क्या कहते हैं उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट अगर ना हो तो फिर ये इक्वेशन आपको यूज नहीं कर सकते इसमें एक दूसरी बात है कि ये एस जो है दिस इज नॉट डिस्टेंस इन तीनों में जो भी है ना अगर डिस्टेंस इन तीनों इक्वेशंस में यूज नहीं किया जाता इन तीनों इक्वेशंस में जो यूज होता है लाइक फॉर द हाइट या फॉर एस दिस इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट This is always the displacement and not the distance. This is the displacement and not the distance. This is the displacement. V i is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time, and g is the yes, g is also the acceleration, and v f is the final velocity. So, a convention you guys are going to use करने की अगर किसी चीज को ऊपर पहनके अगर किसी चीज को ऊपर पहनके हमेशा इसको positive मान दे और अगर एक चीज नीचे आ रही है तो इसको हमेशा negative मान दे इसको हमेशा आप लोगों ने negative मान दे स्पीड यू एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड पैंका गया है विद स्पीड यू स्पीड यू के साथ पैंका गया है फाइंड द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा जब ये ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट आएगा जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ऊपर जाएगा नीचे ग्रेविटी खींचेगी खींचेगी वेलोसिटी कम होती जाएगी कम होती जाएगी ऊपर एक पॉइंट आएगा वहां पे वी एफ जीरो हो जाएगा और वो हाईएस्ट पॉइंट होगा हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी सो इक्वेशन देखो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी मतलब मतलब टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट फॉर एनी बॉडी वुड बी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी बाय व्हिच इट इज थ्रोन डिवाइडेड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सही है सेकंड इज दैट दे वुड आस्क यू व्हाट वुड बी द मैक्सिमम हाइट व्हाट वुड बी द मैक्सिमम हाइट दैट इट विल रीच व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट इट विल रीच मैक्सिमम हाइट कितना होगा So for maximum height, you can use this formula: V F square minus V I square is equal to two G H. Why am I using this? Because I have the given values. V F zero will be maximum height. V I will be my pass. I can find and H is equal to. So sorry, cover it. So this zero will be minus V I square. V I square is equal to G. Co negative put two into minus G into H. So when you put this minus and minus will cancel, you will get V I square. V I square is equal to two G H. So H is equal to V I square divided by two G. V I square divided by two G. Two G. आप लोग इससे ये भी लगा सकते हैं कि V I square is proportional to मतलब square root ले ले. तो ये को note कर ले. Important point है note कर ले. V I square is equal to square root of two G H. 
So V I square. Yeah, where V I initial velocity is proportional to which is uh, velocity is proportional to the square root of h. Square root of h. Agar height is the to initial velocity is the Chita height is the initial velocity is the Common sense is agar the initial velocity is the height is the height. Okay. In general, you can say velocity is proportional to the height. Velocity is proportional to the height. Okay. Now, if you have a body, you can see और फिर ऊपर के बाद नीचे आई तो कितना टाइम लगेगा एक तो टाइम लगेगा कि यहां से नीचे ऊपर तक जाए हाईएस्ट हाइट तक सही है जीरो से लेकर ऊपर जितना हाईएस्ट पॉइंट वहां तक जाए एक टाइम लगेगा फिर नीचे आएगा तो सेम टाइम लगेगा सही है तो हमने ये पहला वाला टाइम क्या निकाला था t इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय g ये निकाला था अब यहां से यहां तक पहुंच कर ये t टाइम लगेगा ये वाला नीचे आएगा तो सेम टाइम लगेगा तो 2 bi डिवाइड बाय g हो जाएगा 2 bi डिवाइड बाय g नीचे आने तक कितना टाइम लगेगा सेम टाइम अच्छा सेकंड वुड बी कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर इसको 20 मीटर मान ले 20 मीटर का हाइट सही है यहां से एक स्टोन ड्रॉप किया गया मतलब यहां पे बंदा खड़ा हो गया उसने सिर्फ स्टोन को ड्रॉप कर दिया सिर्फ पकड़ा ड्रॉप कर दिया इसने सिर्फ ड्रॉप कर दिया सही है सो so, आप लोगों ने फाइंड करना है टाइम फॉर द ग्राउंड स्पीड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड सही है एक आप लोगों ने टाइम फाइंड करना है कि कितना टाइम में ये हिट करते हैं नीचे और एक आपने फाइंड करना है कि बिफोर हिटिंग इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बिफोर हिटिंग इसकी वेलोसिटी कितनी होगी तो जब मैं इसको सिर्फ ड्रॉप करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है अगर मैं इसको सिर्फ ड्रॉप करूंगा मतलब सिर्फ हाथ हाथ में पकड़ूंगा और इसे छोड़ूंगा तो इस मींस की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है a तो -g के बराबर है और आपके पास होता है vf a plus at vi plus at vf vi times at so vf is equal to final velocity kitni hogi before hitting the ground way zero kar de aur ye ho jayega minus uh, kya kehte hain minus a times t to so, minus a times t to so, minus uh, g minus to minus g to ye ho jayega plus g sorry 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 vf is equal to ye zero ho gaya ye ho jayega minus a t minus a times t abhi humne t maan liya hai अभी हमने t मान लिया t किस तरह मालूम करेंगे t इसके साथ मालूम कर लेंगे तो दूसरा मैं क्या मैंने कि हमें t मालूम करना चाहिए t किस तरह आएगा आप लोगों के पास इक्वेशन है s is equal to vit plus half at square मतलब कितने टाइम में ये नीचे गिरेगा कितने टाइम में ये नीचे गिरेगा at square अच्छा तो displacement is how much minus twenty नीचे जी जा रहा है convention क्या होता है नीचे गिर रहा है तो minus twenty लेंगे is equal to vit vit तो शहीद हो गया क्योंकि zero हो गया जब initial velocity zero तो zero हो गया ये zero हो गया plus 1 by 2 into a l l minus 10 minus 10 into t square into t square so you have to give us value as i give to 1 2 2 minus 5 is 10 so minus 20 is equal to minus 5 t square minus 5 t square t up the pass ajayga t square is equal to 4 t would be equal to plus minus of 4 plus minus 2 plus minus 2 up negative time to only see the t go plus 2 learning gap so plus 2 up a put the line to up long a pass ajayga vf is equal to minus 20. Lekin velocity negative are you mother being each other in yes, you do not care a negative back is given to actually before hitting the ground 20 before hitting the ground is the velocity of it 20 plus velocity will be 20. Gotcha. <coughs> नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फॉर एग्जांपल आप लोग एक मतलब कहीं पे खड़े एक बिल्डिंग है या क्लिफ है या एनीथिंग लाइक दैट आप उस पर खड़े आपने एक बॉल को ऊपर फेंका आपने एक बॉल को मतलब ड्रॉप नहीं किया ऊपर फेंका फिर वो नीचे है मतलब ऊपर फेंके कि यहां पे आप खड़े अपने बॉल को ऊपर फेंका तो ये पहले ऊपर जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे रुकेगा फिर नीचे आएगा और यहां पे जमीन पे गिर जाएगा <coughs> तो पहले क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि यहां से आपने छोड़ा यहां पे ऊपर आया फिर नीचे आ रहा है तो यहां पे कभी अपने मेन पोजीशन मतलब जहां से आप लोगों ने इसको Initially, Panga tap, cup of the mean position that ponching the water, cup of the mean position that the water ponching the water. So, sir, is Jagako uplogon analyzed the name. Is it a Jagako? Is Jagapi initial velocity uplogon is good the air? Would you give an that is five meters per second? Say a five meters per second uplogon, so velocity. Give an opposite. Say five meters per second initial velocity only. Jabi upper jaga to VF to zero jaga, upper jaga to VF zero. Acceleration due to gravity minus two. Acceleration due to gravity is. 
acceleration due to gravity is minus two. Okay. Achha. अब जब ये ऊपर जाएगा जब ये ऊपर जाएगा तो रुक जाएगा वहां पे तो वहां पे जब रुक जाएगा फाइनल जीरो हो जाएगी तब तक के लिए टाइम मालूम कर लेते हैं कि कितने टाइम है ये इस तरह करता है तो वी एफ मतलब वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एटी तो जीरो इज इक्वल टू वी आई विच इज फाइव प्लस एटी प्लस इन टू माइनस टेन ए नेगेटिव ले लें टू टाइम तो कितने टाइम में ये ऊपर जाके रुकेगा मतलब हाईएस्ट हाइट अचीव करेगा या फिर रुकेगा फाइनल जीरो करेगा फाइव को शिफ्ट करे टी इज इक्वल टू फाइव बाई टेन विच इज वन बाई टू अब ये ऊपर जाएगा वन बाई टू सेकंड में यहाँ तक आगे अब दोबारा नीचे आएगा दोबारा जैसे नीचे आएगा तो यहाँ से जब क्रॉस करेगा तो सेम टाइम लगेगा ना जितना ऊपर यहाँ से इधर लिया जितना यहाँ से इधर लेगा तो टू टाइम ऑफ दिस हो जाएगा मेन पोजिशन तक पहुंचने के लिए तो टू इंटू वन बाई टू शुड भी वन सेकंड आप लोगों को मिल जाएगा वन सेकंड आप लोगों को मिल जाएगा एंड यू विल गेट वन सेकंड ओके अच्छा अब अगर इन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल यू शुड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट या फिर द डिस्टेंस जो एक कवर करेगा या फिर डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस तो वो किस तरह कवर आप लोगों ने फाइंड करना है आप लोगों के पास ये रहा है इधर पेंका कुछ डिस्टेंस इसने कवर किया ये डिस्टेंस और उसमें ये इस क्लिप का अपना डिस्टेंस 20 ऐड कर लोगे तो ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा सॉरी 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 दिस वुड बी द दिस वुड बी द यहां से लेकर यहां तक आएगा फिर यहां तक आएगा यहां तक डिस्प्लेसमेंट इसकी जीरो हो जाएगी यहां तक इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी जीरो यहां तक इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी जीरो जब नीचे आएगा तो ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा डिस्टेंस किस तरह मालूम करेंगे ये 20 तो इसने अपना कवर किया ये 20 इसने अपना कवर किया 